നമസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുകയാണ് കലാപമായി മാറിയ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഏഴ് പേരാണ് നൂറ്റൻപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അടിയന്തര യോഗം തന്നെയാണ് ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും യോഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് യോഗം നടക്കുക യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കനത്ത തലവേദനയായി മാറുന്നുമുണ്ട് സംഘർഷം ഇന്നും തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിലയിടത്ത് കല്ലേറ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡി രംഗത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിലുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും താൻ ബഹുമാനത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കിഷൻ റെഡിയുടെ പ്രതികരണം അതേസമയം അക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തോളം സമാധാനപരമായ സമരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അവസരം നൽകി എന്നാൽ അക്രമം അനുവദിക്കാനാകില്ല അക്രമം ആസൂത്രിതം തന്നെയാണ് ആരും ആരെയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല പ്രതിപക്ഷം തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പത്തിടത്താണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അഞ്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ചു കഴിഞ്ഞു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ മൌജ്പൂർ ബ്രാമപുരി ഏരിയയിലാണ് അക്രമികൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഘർഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് അർദ്ധ സൈനിക സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കല്ലേറ് നടന്ന ബ്രഹ്മപുരിയിൽ പോലീസും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഫ്ലാഗ് മാർച്ച് നടത്തി ബ്രഹ്മപുരിയിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് വെടിയുണ്ടകളുടെ ഷെല്ല് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഡൽഹിയിലെ ജാഫ്രാബാദിൽ ചാന്ദ് ബാഗിലും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബി ജെ പി മുൻ എം എൽ എയും വിദ്വേഷ പ്രചാരകനുമായ നേതാവുമായ കപിൽ മിശ്രയ്ക്കെതിരെയും പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജാമ്യ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് പരാതി നൽകിയത് കപിൽ മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കപിൽ മിശ്ര അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകുന്ന വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ജാഫ്രാബാദിൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിലേക്ക് അക്രമോത്സുകരായ ഒരു സംഘത്തെയും നയിച്ച് കപിൽ മിശ്ര എത്തിയതാണ് സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശന വേളയായതിനാൽ തന്നെ ക്ഷമിക്കുകയാണെന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൌരത്വ വിരുദ്ധ സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഡൽഹി പോലീസിന് അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകുകയാണെന്നും കപിൽ മിശ്ര പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ഇത് ഡൽഹി പോലീസിനുള്ള അന്ത്യശാസ്ത്രം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കില്ല വെറും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം എന്നായിരുന്നു ഡി സി പി വേദ് പ്രകാശിനെ സാക്ഷി നിർത്തി കപിൽ മിശ്ര ഭീഷണി ഉയർത്തിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് കണ്ടത് ട്രംപ് മടങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇയാളുടെ അനുയായികൾ കലാപം അഴിച്ചു വിടുന്നതായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആയുധങ്ങളും കല്ലുമായി ഇവർ സമരക്കാർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അതിനിടെ സൌത്ത് ഡൽഹിയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ വെടിയുതിർത്തയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡൽഹി പോലീസും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഷാറുഖ് എന്നയാളെയാണ് വെടിവെച്ചത് എന്ന് ഡൽഹി പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എൻ എ റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ഇയാൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമാനുകൂലിയാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഓൾട്ട് ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ ഇയാൾ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നത് തന്നെയാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടം നൽകുന്നത് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉന്നതതല യോഗം നടക്കും എന്തായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ അതോടുകൂടി ശാന്തമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പോലീസിനും ഭരണകൂടത്തിനുമുള്ളത്